In today's video, we are going to learn about nucleus and the subtopics that we are going to cover in today's video is first the introduction of nucleus, then the explanation, functions and then there is a quiz for you guys in the end. So nucleus. As we know that the presence of nucleus, of the cell nucleus was first reported by Robert Brown in 1831 its early discovery was undoubtedly was due to its prominence in many cell where it stands out as a slightly darker slightly darker than the surrounding cytoplasm जो न्यूक्लियस था वो उसकी डिस्कवरी अर्ली भी इसलिए हो गई क्योंकि वो एक वो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था क्योंकि वो डार्क था एज कम्पेयर टू दी सराउंडिंग साइटोप्लाज्म ठीक है इट कंट्रोल लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियस लुक्स लाइक द डायग्राम the internal structure is the nucleolus this is the chromatin the nucleoplasm the nucleus lamina nuclear envelope ribosomes nuclear pores right so this is what the nucleus looks like ye uh, both plants may be present hai ye animals may be present hai however agar aap plants mein dekhe ya phir aap animals mein dekhe तो इन एनिमल्स इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल स्पेस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है वाइल इन केस ऑफ द प्लांट्स इट इज पुश्ड टूवर्ड्स द पेरीफ्री राइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल राइट एक लार्जर वैक्यूल की वजह से ये पेरीफ्री की तरफ होते हैं ठीक है ये मे बी जो न्यूक्लियस है वो या तो इरेगुलर हो सकता है इन शेप या फिर उसकी स्फेरिकल शेप हो सकती है ठीक है इट इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल हाउर एनिमल सेल में वो बिल्कुल सेंटर में होता है लेकिन प्लांट सेल पे वो पेरीफ्री में होता है क्योंकि प्लांट सेल पे एक लार्ज वैक्यूल होता है इसकी शेप हो सकती है या तो इरेगुलर शेप होगी या तो स्फेरिकल शेप होगी देन जर्नली दोज सेल्स दैट कंटेन वन न्यूक्लियस ऐसे जितने भी होते हैं जिनमें सिर्फ वन न्यूक्लियस जो के कंटेन करते हैं उन्हें हम यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं या फिर मोनो न्यूक्लिएट कहते हैं मोनो न्यूक्लिएट और ऐसे सेल्स जहां पे टू न्यूक्लियाई होते हैं या टू से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं यहाँ पे देखें अगर आप ये पिक्चर तो आपको यूनी न्यूक्लियो न्यूरोन दिखाया हुआ है राइट बाय न्यूक्लियट ब्लैडर सेल हैं जहाँ पे दो होते हैं बाय न्यूक्लियट देन आपको पैरामीशियम दिखाया हुआ है बाय न्यूक्लियट आपको लीवर सेल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियट मसल सेल्स हैं यहाँ पे आप देखें मल्टी न्यूक्लियट आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं और ये ऑस्टियोक्लास्ट है यहाँ पे भी आपको ये देखें तीन इकट्ठे नज़र आ रहे हैं सो दीज दिस इज हाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपको न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क भी नजर आता है इफ यू सी हेयर ठीक है यहाँ पे ये देखें ये है क्रोमेटिन मटीरियल आपको इसमें न्यूक्लियो प्लास्ट भी नजर आता है ये इसमें न्यूक्लियोलस है ये इसमें न्यूक्लियर इनवेलप है और ये जो पोर्स हैं ये पोर्स हैं और इसके साथ ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है ठीक है जो न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी मटेरियल को क्रोमोसोम की शक्ल में अपने अंदर कंटेन करता है जो कि जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंसिस्ट करता है ठीक है और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ये परफॉर्म करता है जैसे कि इट रेगुलेट दी सेल फंक्शन लाइक दी मेटाबॉलिक एंड दी केमिकल एक्टिविटीज If removed, अगर ये निकाल दें तो जो सेल है वो सेल डेथ अक्कर हो जाती है इट कंटेन क्रोमोजोम्स 
that contain the hereditary characteristics it helps in the formation of ribosomes and it play a key role in the cellular reproduction so these are some of the functions that are being performed by nucleus nucleus ne chromosome ko contain kiya hua hai jinke andar hereditary material jo ke ek generation se dusri generation mein pass out hote इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं सेल फंक्शंस को ठीक है अगर ये हम किसी सेल से निकाल देंगे तो सेल डेथ अकर हो जाती है एंड इट प्लेज अ की रोल इन दी सेलुलर रिप्रोडक्शन सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस नाउ इज द क्वेश्चन टाइम सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल प्लांट सेल और लिकोप्लास्ट we know that nucleus is present in both animal and plant cell so here both is the correct option then nucleus occupies the central space in animal cell in plant cells or in lycoplast as we know that in plant cell there is a large vacuole that is present due to which the nucleus is pushed to the periphery however in the animal cell it is present in the center and it occupies a central space so here animal cell is the correct answer so this conclude our today's lesson if you guys got any queries ask them below in the comment section and i'll get back to you as soon as possible thank you so much for watching